హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఆర్ డిజిటల్ జీసీపి డేటా ఇంజనీర్ ట్రైనింగ్ అండ్ నేను మీ రామారావు గంగవరపు ఈరోజు ఈ సెషన్లో నేను మీకు బిగ్ క్వరీ యొక్క ఆర్కిటెక్చరు డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎవరెవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వీడియోస్ని వాచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి అలానే మన వీడియోస్ని లైక్ చేసి కమెంట్స్ కూడా ఇవ్వండి సో బిగ్ క్వరీ ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి మెయిన్గా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంజిన్ ఉంటుంది సో ఈ ఇంజిన్ అనేది జనరల్గా ఏదైనా ఒక క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ క్వరీ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ని కానీ లేదా రెస్పాన్స్ కానీ అంతా ఈ డ్రీమెల్ ఇంజిన్ అనేది మేనేజ్ చేసేది అనమాట సో ఈ డ్రీమెల్ ఇంజిన్ అనేది వీళ్ళు ఎర్లియర్గా ఈ జీమెయిలు గూగుల్ డ్రైవ్ వీటికి యూజ్ చేసిన ఇంజిన్ అనమాట సేమ్ అదే డ్రీమెల్ ఇంజిన్ని వీళ్ళు జీసీపీకి కూడా బిగ్ క్వరీకి కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఇది వచ్చేసరికి కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాలిమినర్ డేటా అండ్ ట్రీ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట సో మెయిన్గా ఈ డ్రీమెల్ ఇంజిన్ ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వరీ రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని అది స్టోర్ అయిన డేటాని మనకి రిట్రైవ్ చేయటానికి కానీ లేదా స్టోర్ చేయటానికి కానీ లేక రీడ్ చేయటానికి కానీ ఈ డ్రీమిల్ ఇంజిన్ అనేది హెల్ప్ చేసిద్ది అనమాట మనకి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేజర్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఈ బిగ్ క్వరీ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి వర్క్ అయితే ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి బిగ్ క్వరీ అనేది రన్ అయిద్ది అనమాట సో గూగుల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నోడ్స్ లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మిషన్స్కి డేటాని సెండ్ చేసి ఫైల్ ఫార్మేట్లో స్టోర్ చేసేదాన్నే గూగుల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అని చెప్పి చెప్తుంటారు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డేటా అనేది కాలిమినర్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ అయ్యి కాలం ఓరియంటెడ్ అనమాట ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఒక టేబుల్ ఉంది ఓకే ఆ టేబుల్లో త్రీ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో డేటా వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం ఆర్ఆర్ డిజిటల్ రామారావు హర్షిత్ అండ్ సెకండ్ కాలం ఫైనాన్స్ రిటైల్ హెచ్ఆర్ అండ్ థర్డ్ కాలం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో రో ఫార్మేట్ వచ్చేసరికి ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని జనరల్గా మనకి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఆర్ఆర్ డిజిటల్ ఫైనాన్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఓకే సో అన్ని కాలమ్స్ రిలేటెడ్ డేటాని మనకి ఒక రికార్డ్ కింద రో ఫార్మేట్లో మనకి చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఓకే అదే కాలిమినర్ ఫార్మేట్ సో కాలిమినర్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటంటే డేటాని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆర్ఆర్ డిజిటల్ ఓకే తర్వాత వచ్చేసి రామారావు హర్షిత్ ఓకే సో ఆ స్పెసిఫిక్ కాలంకు సంబంధించిన డేటాని మనకి ఏ కాలంకు ఆ కాలం సపరేట్గా డేటాని అనేది మనకి చూపించిద్ది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కాలం రిలేటెడ్ డేటా అది ఫైల్ వన్ అండ్ సెకండ్ కాలం రిలేటెడ్ డేటా ఫైల్ టూ అండ్ థర్డ్ కాలం రిలేటెడ్ డేటా ఇది ఫైల్ త్రీ అనమాట సో కాలం ఓరియంటెడ్ ఫార్మేట్ అంటే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు రో ఫార్మేట్లో తీసుకుంటే ఓన్లీ ఒక టూ కాలమ్స్ రిలేటెడ్ డేటా అనే రీడ్ చేయాలన్నా కానీ కంపల్సరీ ఓకే అన్ని రికార్డ్స్ని స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్కాన్ చేసి ఆ టూ కాలమ్స్ రిలేటెడ్ డేటాని మాత్రమే రీడ్ చేసింది బట్ కాలం ఫార్మేట్కి వచ్చేసరికి మనకు ఓన్లీ టూ కాలమ్స్ రిలేటెడ్ డేటా కావాలంటే జస్ట్ ఈ ఫస్ట్ ఫైల్ వన్ అని ఫైల్ వన్ అని డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చిద్ది తర్వాత ఫైల్ టూ తీసుకొచ్చిద్ది అనమాట సో ఫైల్ త్రీ అనేది స్కాన్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే రియల్ టైంలో బిగ్ క్వరీలో బ్యాక్ అండ్ వచ్చేసరికి ఈచ్ ఫైల్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ నోట్స్లో స్టోర్ అయింది అనమాట డిఫరెంట్ డిస్క్స్లో స్టోర్ అయింది సో ఎప్పుడైతే రిట్రైవల్ అవసరమో ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్టికులర్ డిస్క్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఫైల్ వన్ కానీ ఫైల్ టూ మాత్రమే తీసుకొచ్చింది అనమాట అంటే నో నీడ్ టు స్కాన్ ఆల్ ద ఫైల్స్ అనమాట కాలం ఫార్మేట్ వచ్చేసరికి సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం వెయిట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు అంటే ఇప్పుడు అన్ని రికార్డ్స్ని స్కాన్ చేయాలి రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలంటే టైం పట్టింది బట్ అవసరమైన కాలమ్స్ని కాలం ఫార్మేట్ అయితే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ డిస్క్లో ఉన్న ఆ కాలం రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని రె రిట్రైవ్ చేసిద్ది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి టైం అనేది సేవ్ అయిద్ది అనమాట మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ టైం సేవ్ అయిద్ది అలానే పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకి రిట్రైవల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట కాలం ఓరియంటెడ్ ఫార్మేట్లోకి వచ్చేసరికి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ బిగ
ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి డేటా ఇంజెక్షన్ లేయర్ అనమాట డేటా ఇంజెక్షన్ లేయర్ సో డేటా ఇంజెక్షన్ లేయర్ అనేది జనరల్గా మనకి డేటాని బ్యాచ్ వైజ్గా అయినా లోడ్ చేయొచ్చు లేదా లైవ్ డేటానైనా స్ట్రీమింగ్ ద్వారా అయినా మనం లోడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో బల్క్గా బ్యాచ్ లోడింగ్ అంటే ఏం లేదు బల్క్ లోడింగ్ అనమాట డేటాని బల్క్గా అట్ ఏ టైం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ని సెండ్ చేయొచ్చు ఓకే ఓల్డ్ డేటాని లేదా లేటెస్ట్ డేటాని స్ట్రీమింగ్ అంటే డైరెక్ట్ లైవ్ డేటా అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా చాట్ చేసేటప్పుడు అది లైవ్ డేటా ఓకే హాయన్ కానీ అవతల వాళ్ళకి హాయ్ అని వెళ్ళిద్ది ఇమీడియట్గా వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తున్నారు అది లైవ్ డేటా స్ట్రీమింగ్ డేటా అనమాట అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్గా జనరేట్ అయ్యే దాన్ని స్ట్రీమింగ్ అంటాం ఆ డేటాని స్టోర్ చేయటం అనమాట ఓకే సో ఇది ఇంజెక్షన్ లేయర్ సో ఈ ఇంజెక్షన్ లేయర్లోకి వచ్చేసరికి మనకి బ్యాచ్ డేటాని లోడ్ చేయొచ్చు లేదా స్ట్రీమింగ్కి సంబంధించిన డేటాని కూడా ఇంజెక్షన్ ద్వారా బిగ్ క్వరీలో మనకి ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు చూడవచ్చు ఇదంతా స్టోరేజ్ పార్ట్ అనమాట డేటా స్టోరేజ్ పార్ట్ ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్క్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ డిస్క్లో మనకి డేటా అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వేలో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఫైల్ వన్ డిస్క్ వన్కి వెళ్ళొచ్చు లేదా ఫైల్ టూ డిస్క్ టూకి అలా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో రిప్లికేటెడ్ అంటే సేమ్ ఫైల్ని డిఫరెంట్ డిస్క్స్లో రిప్లికేట్ చేసేద్ది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ కాపీ ఉంటే మేబీ సమ్టైమ్స్ ఆ సిస్టమ్ క్రాష్ అయితే మనకి డేటా అవైలబుల్గా ఉండదు అందుకే అదేం చేసేది అంటే టూ త్రీ కాపీస్ని సేమ్ సిమిలర్ కాపీస్ని టూ త్రీ డిఫరెంట్ డిస్క్స్లో స్టోర్ చేసేది దానివల్ల ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఒక డిస్క్ మనకి క్రాష్ అయినా కానీ సేమ్ డేటా బ్యాకప్ అనేది అదర్ డిస్క్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్ స్టోరేజ్ లేయర్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంజెక్షన్ లేయర్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ కంప్యూట్ క్లస్టరు సో ఈ కంప్యూట్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో డిస్కస్ చేసాము ఇన్ కేస్ ఎవరన్నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి సో ఈ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసి డేటా ఎప్పుడన్నా రీడ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఈ స్టోరేజ్ లేయర్ కనెక్ట్ అయ్యి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ సర్వీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్క్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఈవెన్ ఈచ్ డిస్క్ కూడా ఒకదానికి ఒకటి ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట డేటా రిట్రైవల్ కానీ స్టోరేజ్ అవసరం అయినప్పుడు ఓకే సో ఈ కంప్యూట్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసి డేటాని స్టోరేజ్ లేయర్లో స్టోర్ అయినా చేయొచ్చు లేదా డేటాని రీడ్ అయినా చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అనమాట సో ట్యాబ్లు స్ప్రెడ్ షీట్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అనమాట సో విజువలైజేషన్ పార్ట్ అనమాట ఇది వచ్చేసరికి రైట్ సైడ్ అంతా మీకు విజువలైజేషన్ పార్ట్ సో ఈ ఈ ట్యాబ్లు రిపోర్టింగ్ టూల్ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా పవర్ బిఐ ట్యాబ్లు వీళ్ళందరూ బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ బిగ్ క్వరీలో ఉన్న డేటాకి కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి డేటాని రీడ్ చేసి క్వరీస్ ద్వారా డేటాని రీడ్ చేసి వీళ్ళు రిపోర్ట్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తుంటారు అవి రిటైల్ డొమైన్ రిపోర్ట్స్ కావచ్చు లేదా మనం ఆ మొబైల్ సిమ్ కార్డు యూజ్ చేస్తుంటే పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్స్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు రిపోర్ట్ అంటే ఎనీ టైప్ అనమాట సో ఇది మనకి కంప్లీట్గా బిగ్ క్వరీ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి Thanks for watching this video. Bye friends.